シリーズ SDGs 北海道から未来へ国連が定めた全部で17のゴールがあるんですがそのうちの今回のテーマがこちらになります。はい、8番働きがいも経済成長もです舞台は空知の新十津川町障害のある人たちが農,業農家で廃棄されたトマトを使って新たな製品を作っていますつやつやに実った食べ頃のトマトよく見ると大きさや形がいびつだったり表面に割れが入ったものもこれらは売り物にならずに捨てられる廃棄トマトです新十津川町で糖度が高く甘いトマトを生産するこちらの農園廃棄されるトマトは毎日100キロから200キロにもなりますこちら形は全くいい,い,い商品なんですがこういった焼け傷ですね割れですねあとは大きすぎて形がいびつなものはもう廃棄するトマトになってしまいますね知り合いに配ったり肥料として使ったりする以外は活用方法がないのが悩みでしたこの農園に今週に2回廃棄トマトを50キロずつ引き取るところがあります町の空き店舗に作業所を持つ NPO 法人新十津川ピアネットワーク障害のある人の就労を支援する B 型事業所を運営しています就労先の農園で廃棄トマトの多さを知り新たな製品化に挑戦しています廃棄トマトをパウダー状にした食材トマコですドリンクやパンケーキへの利用をイメージしました新十津川ピアネットワークは乾燥機の購入費用などをクラウドファンディングで募り先月から生産を開始しましただいたい5ミリから1センチぐらいの幅で切っていきますさらにえっ、ー、とあの乾燥機の方で60度以上で24時間でまあ、一応乾燥しますねはい。トマコ一袋に活用できる廃棄トマトはおよそ2キロ今年は500袋ほどを作る計画です当面はクラウドファンディングの返礼品として認知度を高めていく考えですが農業と障害者福祉のつながりに期待が膨らみますすごく面白い話だなと思って僕らもあの廃棄しないでその商品化につながるなら積極的に、えー、と協力していきたいなと思っております。特にあの冬場の,その作業場所というか仕事がやっぱりどうしてもないんですよね。冬場の作業も平均的にそのものがなくなるまで続けられるやっぱり一番大事なのは心がね豊かになるっていうことが福祉にはね大事なことなんでそれにつながっていければいいかなっていうふうに思っていますトマトの甘さがすごい詰まっていてとても美味しいですトマコのドリンクは今後新十津川ピアネットワークが役場内に運営するカフェで販売する予定ですがパン生地に練り込んだりパスタの材料で使うのもおすすめだそうです